Ja, das schmeckt. Lecker Löwenzahn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Hohn. Ich bin hier in meinem Hühnergarten, der sich inzwischen zu einem regelrechten Dschungel entwickelt hat. Und um Dschungelfeeling soll es in der heutigen Folge von Happy Hohn auch gehen. Es geht heute um Pflanzen, 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 Pflanzen. Ich habe für diese Folge fast zehn Tage lang gebraucht, denn ich habe mehr als 300 einzelne Videodateien verarbeitet. Zum einen habe ich meine gesamten Archive nach Gehölzaufnahmen durchforstet und zum anderen habe ich auch viele neue Aufnahmen in den Kasten gedreht. Weil ich euch heute mal ganz umfangreich von Bäumen und Sträuchern, die im Hühnerauslauf wachsen können bzw. im Hühnergarten berichten möchte. Ich lasse heute nicht nur alle Pflanzen, die schon in vergangenen Videos vorgestellt wurden, einfließen, sondern habe auch viele neue Arten und Sorten für euch parat. Ihr wisst ja, wenn es um die Bepflanzung von Hühnerausläufen geht, gibt es so ein paar Grundregeln. Zum Beispiel verzichtet man auf stark giftige Gehölze. Die Gehölze in meinem Video heute sind überwiegend nicht gefährlich für Hühner. Ein paar sind leicht giftig, sollten aber für die Tiere kein Problem darstellen. Eine weitere Grundregel ist es, dass man Pflanzen, die man neu in ein Hühnergehege einpflanzt, immer auch schützen muss, vor allem im Wurzelbereich. Und das könnt ihr hier gut sehen, wenn ihr euch so umschaut, auch im Hintergrund. Ich habe eigentlich fast bei jedem Ziergras, bei jedem Baum, bei jedem Strauch Steine oder Baumstämme rund um den Wurzelbereich ausgelegt. Und das erleichtert es den Pflanzen ungemein, sich im Hühnergehege einzufinden. Das heute ist nur der erste Teil eines mehrteiligen Themas. Heute geht es wie gesagt ganz intensiv um Gehölze, also Bäume und Sträucher für den Hühnerauslauf. Im nächsten Teil geht es dann um Kletterpflanzen für den Hühnerstall und den Hühnerzaun. Und im dritten Teil möchte ich dann noch von winterharten Gräsern und Stauden reden und vielleicht auch noch Blumen, mit denen man den Hühnergarten verschönern kann. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mir ist klar, das Video ist natürlich nur was für Gartenbegeisterte, aber ich möchte an dieser Stelle auch sagen, wenn man sich mit tiergerechter Hühnerhaltung beschäftigt, kommt man halt an den Pflanzen auch nicht ganz vorbei, denn Hühner kommen ja aus dem südostasiatischen Dschungel und fühlen sich einfach wohler, wenn ein Gehege bepflanzt ist und wenn eben auch ein paar Bäume und Sträucher da sind, die den Hühnern Schatten und Deckung bieten. Also in diesem Sinne, es dreht sich letztlich alles wieder darum, dass eure Hühner happy sind. Mit ihrer Kükenschar spaziert Clara hier schon an einer besonderen Weidenart vorbei. Die stelle ich euch gleich näher vor, erstmal aber eine wichtige allgemeine Info über die Weiden. Weiden wachsen in der Natur sehr gerne in Gewässernähe und genau deshalb sind sie auch im Hühnerauslauf so robust. An den Ufern von Flüssen und Seen ist der Boden oft sehr verdichtet und sauerstoffarm und dadurch haben die Wurzeln der Weiden gelernt, mit solchen Bedingungen umzugehen. Im Hühnerauslauf ist der Boden nämlich oft ebenso sauerstoffarm und verdichtet. Im Hühnerauslauf kann man Weiden in verschiedensten Arten verwenden und mit ihnen gerne auch kreativ sein. Hier zum Beispiel ein Weidendippi, das ich aus Steckhölzern Anfang 2019 kreiert habe. Inzwischen sind die Triebe dank regelmäßigen Rückschnitts schon sehr dicht und die Hühner lieben ihr grünes Weidenzelt. Auch Stämmchen gibt es von den Weiden in jeder beliebigen Höhe, denn sie werden meistens auf die Saalweide veredelt. Das hier ist eine Salix Chainomeloides und die wurde, wie man hier jetzt an der Veredelungsstelle gut sieht, auf etwa einen Meter Stammhöhe gepfropft. Sehr häufig findet man auch die Harlekinweide als Stämmchen und der Vorteil gegenüber eines echten Baumes ist hier, dass die Stammhöhe auch mit den Jahren nicht mehr höher wird. Zwergformen der Weide, wie diese Schweizer Weide, die mit ihrer silbrigen Belaubung an einen Olivenbaum erinnert, sind ebenfalls recht praktisch für Hühnerausläufe, weil sie eben nicht zu riesigen Bäumen wuchern, die nicht mehr unter Kontrolle sind. Ein gutes Beispiel für eine solche Spezies ist auch die Rosmarinweide, die ihren Namen daher hat, dass ihre Blätter recht klein bleiben und wirklich ein bisschen an Rosmarin erinnern. Diese Rosmarinweide war schon in meinem vorigen Garten Bestand des Hühnerauslaufes und sie ist in all den Jahren nie höher als einen Meter geworden, obwohl ich auch schon höhere Exemplare gesehen habe. 
Auch andere Weidenarten bleiben strauchförmig und wachsen sehr dicht. Hier möchte ich besonders noch die Zwergform der Burburweide erwähnen, die hier gut an den rötlichen Zweiglein identifizierbar ist. Diese Burburweide bleibt im Hühnerauslauf auch recht klein und dicht wachsend, ohne dabei jedoch allzu empfindlich auf die Trampeltätigkeiten der Hühner zu reagieren. Es sind hier ohnehin nur Zwerge wie moderne englische Zwergkämpfer. Richtig groß und ausladend wird dann wiederum die klassische Trauerweide, die vielen Leuten ein Begriff sein dürfte. Dieser Baum hier ist noch relativ jung, schon in zehn Jahren kann er aber zehn Meter Höhe erreicht haben. Übrigens müssen Weiden auch nicht immer im Winter blühen. Silberweiden blühen zum Beispiel jetzt im April und Mai. Hier die gelben männlichen Kätzchen, die durchaus attraktiv sind. Eine meiner persönlichen Lieblingsweidensorten ist die Korkenzieherweide, weil sie nämlich eben wie der Name schon verrät, korkenzieherartig eingedreht wächst. Korkenzieherweiden bewurzeln unglaublich schnell aus Steckhölzern und entwickeln sich auch rasch zu kleinen Bäumen. Hier auch wieder direkt am Hühnerauslauf. Ich habe einmal ein paar Baumstämme von einer alten Korkenzieherweide ergattern können, die umgesägt wurde, das war letzten Herbst und habe diese Baumstämme dann in den Hühnerauslauf gelegt. Wie ihr sehen könnt, haben diese Baumstämme wieder neue Wurzeln gebildet und treiben jetzt auch richtig dicht aus. Die Küken lieben diese begrünten Baumstämme und ich habe damit eigentlich gar nicht gerechnet, finde es klasse, dass Weiden sogar aus alten Baumstämmen noch regenerieren können. Eine sehr bekannte Baumart, die vielen ein Begriff sein dürfte, ist sicherlich auch die Birke. Mit ihrer weißen Rindenfärbung ist sie zwischen anderen Baumarten leicht identifizierbar. Auch Birken sind toll für den Hühnergarten. Als Pionierbaumart wächst die Birke schon in der Jugend ziemlich stark und entwickelt sich innerhalb weniger Jahre zu einem kleinen Baum. Wem die Wildform der Birke zu stark wachsend ist, dem möchte ich die Sorte Yangi empfehlen. Ich selber habe eine Betula Bendula Yangi, eine Trauerbirke hier im Hühnergarten. Die hat sich seit letztes Jahr hier schon gut eingefunden und auch ihre breite, hängende Astbildung bereits verdichtet. Das Tolle an Yangi ist, dass sie wirklich schirmförmig wächst und dadurch den Hühnern sehr viel Schutz bietet. Zugleich wird sie aber nur wenige Meter hoch. Eines meiner Lieblingsgehölze hier im Happy Hühnergarten ist auch der Holunder, der jetzt im Spätfrühling gerade seine Blütenstände öffnet. Holunder wächst traditionell sehr gerne in der Nähe von Stellen und gerade bei vielen alten Bauernhäusern findet man den Holunder auch direkt am Hühnerstall, weil er kein Problem hat mit Bodenverdichtung und außerdem auch nicht empfindlich auf einen hohen Stickstoffanteil im Boden reagiert. Holunder ist ein Baum für alle Jahreszeiten, er blüht eben sehr schön. Hier sieht man jetzt auch sehr gut, dass seine Wuchsform zwischen Großstrauch und Kleinbaum variieren kann. Was man mit den Blüten so alles machen kann, ist ja allseits bekannt. Ich denke da zum Beispiel an die Holunderbohle. Es gibt verschiedene Gartenformen, die meistens weniger wüchsig sind als die Wildform. Hier zum Beispiel die weiß gesäumte Sorte Variegata. Und ganz passend gesellt sich eine weiß gesäumte Haubenhenne dazu. Diesen weiß gesäumten Holunder hatte ich in meinem alten Hühnergarten stehen und ich habe ihn damals aus einem halb ausgereiften Steckling gezogen, wodurch ich gelernt habe, dass Holunder sich auch auf diese Art vermehren lässt. Im neuen Hühnergarten habe ich nun eine gelb gemusterte Sorte, die Sorte Madonna. Auch die kann ich sehr empfehlen, obwohl ich den Eindruck habe, dass sie etwas schwächer wächst als die Sorte Variegata. Meine Küken haben den gelbbunten Gartenholunder auf jeden Fall schon mal in Anspruch genommen und lieben es, auf ihm herumzuklettern. Extravagant ist sicherlich die Sorte Black Lance. Sie ist dunkellaubig, also rotlaubig und zudem geschlitzblättrig. Da aber auch sie eine Zuchtform von Sambucus nigra, also unserem heimischen Holunder ist, ist sie überaus empfehlenswert. Ein regelrechter Großstrauch wird immer auch gerne unsere heimische Haselnuss. Die Hasel 
macht lange, gerade Äste, die nach oben hin streben und mit den Jahren ziemlich dick werden können. Dadurch entsteht ein dichtes Gebüsch und Hühner lieben es, unter einer alten Hasel herumzuscharren und zum Beispiel während der Mittagshitze auch im Schatten zu rasten. Diese Vorwerkhühner wissen ihre Auslaufbepflanzung mit Haseln also durchaus zu schätzen. Ich verwende die Haseläste auch gerne für vorübergehende Konstruktionen, hier zum Beispiel ein kleines Schutzzelt für Hühner während einer Gartenausstellung. Weil die Haselblätter sehr groß sind, bieten sie auch noch Sichtschutz, wenn sie eingetrocknet sind. Ich selber habe direkt im Hühnerauslauf momentan eine kleinbleibende Variante der Korkenzieher Hasel angepflanzt, und zwar die relativ neue Sorte Scooter. Sie bleibt tatsächlich relativ klein, zeigt bisher keine Tendenzen zu Wucherwachstum. Wer lieber schnell viel Effekt haben möchte, der ist vielleicht mit der Bluthasel Gold richtig. Die Bluthasel bildet schnell einen großen Strauch aus, der wunderschön dunkelrotlaubig beblättert ist, daher auch der Name. Weil die Bluthasel eine Zuchtform von Corylus maxima ist, der Lambertnuss, bildet sie deutlich größere Haselnüsse aus als unsere heimische Haselnuss und die sind natürlich auch essbar. Ich finde, dass viele Hühnerrassen vor dem dunklen Laub besonders gut zur Geltung kommen, also vielleicht auch etwas für große Folieren. Viel Platz muss man auch einplanen, wenn man eine Walnuss anpflanzen möchte. Mir ist aber aufgefallen, dass gerade auf Bauernhöfen die Walnussbäume sehr, sehr häufig direkt im Hühnerauslauf stehen. Der hier treibt gerade erst aus und entfaltet seine gefiederten Blätter. Weil die Walnussblätter viele Gerbstoffe beinhalten, sind sie auch ein traditionelles Hausmittel zum Entwurmen. Allerdings rate ich, dass man sich da vorher informiert, bevor man es selber anwendet. Dieser Baum ist noch relativ klein, 15 Jahre alt. Nach vielen Jahrzehnten kann ein Walnussbaum solche Dimensionen erreichen. Das ist der Walnussbaum meiner Kindheit. Er steht auf dem Bauernhof meiner Eltern und bietet den Kühen im Sommer Schatten. Ein weiterer recht großer ausladender Baum, der wirklich Platz braucht, ist die Rosskastanie. Die Rosskastanie ist aus zwei Gründen beliebt. Zum einen, weil sie sehr schöne, geteilte Blätter hat oder fingerförmige, handförmige Blätter und zum anderen auch, weil sie jetzt im Mai und Juni ihre schönen Blütenstände bildet. Bei der Wildform sind die Blüten herrlich rötlich gezeichnet, es handelt sich dabei um Saftmale. Allerdings wird häufig auch die gefühlt blühende Variante angepflanzt, denn die bildet weniger Früchte aus, die herabfallenden Rosskastanienfrüchte sind nämlich nicht immer gern gesehen. Ich sage da nur, Auto voller Kastanien. Weil die normale Rosskastanie in letzter Zeit viele Probleme mit der Kastanienminiermotte hatte, pflanzen viele inzwischen auch gerne die Kreuzung Esculus carnea an, eine rotblühende Rosskastanie, denn die ist weniger empfindlich auf diesen Schädling. Ich bleibe gleich beim Thema ungiftige Gehölze mit schönen Blüten und stelle euch darum jetzt die Familie der Rosengewächse ausführlich vor, denn viele Rosengewächse sind tolle Blütengehölze für den Hühnergarten. Natürlich die namensgebende Gattung voran, die echten Rosen, hier schon die heimische Bibanellrose, die nicht nur eine tolle Bienenweide ist, sondern auch dank Ausläufer sehr wüchsig. Ausläufer bildet auch die virginianische Rose und kann sich darum bei den Hühnern behaupten, in meinem alten Hühnergarten hatte ich ein ganzes Rosendickicht mit dieser Art. Bienen, Hummeln, Käfer und andere Insekten freuten sich im Juni an den Blüten. Wer Gartensorten der Rose anpflanzt, kann auf gefüllte Sorten verzichten und eher halbgefüllte oder einfach blühende wählen. Natürlich sollte man nie außer Acht lassen, dass Rosen auch Dornen haben. Allerdings ist die Verletzungsgefahr für die Hühner nicht allzu groß. Hübsch finde ich auch die Hagebuten, die von vielen Rosensorten ausgebildet werden. Besonders große bildet bekanntermaßen die Apfelrose aus. Auch die Apfelrose neigt zu starkem Wucherwachstum und ist darum inzwischen auch auf der schwarzen Liste der invasiven Pflanzen. 
Gerade bei Tieren ist diese Wüchsigkeit aber eben wirklich ein Vorteil. Die Familie der Rosengewächse ist sehr vielgestaltig, auch die Spirensträucher gehören zum Beispiel dazu. Und hier ist schon die schöne Brautspire zu sehen, die im Mai überreich blüht, geradezu eine Blütenwolke bildet. Weil sie eher klein belaubt ist und dicht wächst, sorgt sie im Hühnerauslauf für schöne Strukturen. Noch kleinwüchsiger ist diese Variante der japanischen Spire Magic Carpet, die eine schöne Belaubung aus Gold- und Rottönen zeigt, besonders im Austrieb. Auch diese Spiree ist wie alle Spireen sehr schnittverträglich, kann also wirklich einmal im Jahr oder unter Umständen sogar zweimal so hingeschnitten werden, wie man sie braucht. Nah verwandt mit den eigentlichen Spireen sind auch die Blasenspireen. Hier jetzt die Sorte Dartgold, die wunderschön goldgelb austreibt und hier in einem Hühnergarten wirklich für einen hübschen Akzent sorgt. Die helle, frische Farbe sticht richtig aus dem normalen Grün heraus. Den Hühnern kommt der breitbuschige Wuchs der Blasenspiere zugute. Ihren Namen haben die Blasenspieren von den blasenartigen Fruchtständen, die jetzt zu sehen sind. Diese Appenzeller Barthühner lieben ihren Blasenspiree-Strauch wirklich als Rückzugsort, weil sich die Zweige mit den Jahren auch überhängend entwickeln. Von den rotlaubigen Blasenspieren gibt es auch verschiedene Sorten. Am empfehlenswertesten sind Diabolo und Summerwine. Rotlaubige Blasenspireen haben auch rötliche Blüten, was man hier jetzt gut sieht. Und das macht diese Variante gleich doppelt hübsch. Ich liebe ja rotlaubige Gehölze und bei den Rosengewächsen finden sich da einige. Das hier ist zum Beispiel eine sogenannte Blutpflaume, die entwickelt sich zu einem kleinen Zierbaum, der übrigens vor dem Laubaustrieb rosa blühen würde. Auch die ganz normale heimische Vogelkirsche ist ein durchaus verwendbarer Hühnergartenbaum. Ich habe schon von Anfang an eine hier im Hühnergarten stehen gehabt und diese Aufnahmen sind vom letzten Jahr, als dieser Baum überreich geblüht hat. Natürlich durfte er im Hühnergarten bleiben, obgleich die Früchte nicht ganz unproblematisch sind, denn Hühner können Kirschen zwar fressen, sollten aber keine Unmengen davon zu sich nehmen. Es empfiehlt sich daher herabfallende Früchte zu entfernen. Auch generell Zierkirschen eignen sich durchaus für den Hühnerauslauf, vielleicht auch gerade, weil sie meistens keine Kirschen ausbilden. Das hier ist die zwergwüchsige Brunus incisa, eine japanische Wildform, die im Deutschen auch als Schneeglöckchenkirsche bezeichnet wird. Sie blüht deutlich vor der heimischen Vogelkirsche und wenn man beide Arten anpflanzt, hat man die Kirschblüte also doppelt so lange wie normalerweise. Im Sommer ist Brunus incisa recht klein und dicht belaubt, was auch wieder für hübsche Strukturen sorgt. Diese Brunus incisa ist schon viele Jahre alt und immer noch nicht höher als 2-3 Meter, weil sie eben auf einen Stamm veredelt wurde. Bildet Brunus incisa Früchte, dann sind das solche kleinen Mini-Kirschen, die total unproblematisch sind. Zu den Rosengewächsen zählt auch die Vogelbeere bzw. Eberesche, die mit ihren fein geteilten Blättern sofort auffällt. Ebereschen sorgen das ganze Jahr für Abwechslung. Jetzt im Mai und Juni haben sie ihre cremeweißen Blütenstände zu bieten. Später folgen dann die orange-roten Beeren. Auch der Fingerstrauch ist ein Rosengewächs und wurde hier vor ein paar Wochen von meinen Küken zum Klettern erkundet. Trotzdem schafft er es, im Hühnerauslauf zu überleben. Und er hat ja auch ein bisschen das Image, eine Straßengrünpflanze zu sein, die man oft auf Verkehrsinseln findet. Und so ein typischer pflegeleichter Kleinstrauch. Aber ich finde, gerade im Hühnerauslauf ist das wirklich wertvoll, dass dieser Mini-Strauch so unkaputtbar ist. Die meisten Sorten erreichen einen halben bis einen Meter Höhe. Die Rosen sind übrigens nicht die einzigen Vertreter der Familie der Rosengewächse, die Stacheln oder Dornen ausbilden. Dieser Weißdorn hier, der gerade überreich blüht und wirklich eine Pracht ist, ist an sich ungiftig für Tiere, aber hat eben auch die namensgebenden Dornen und das muss man wissen, wenn man den im Hühnergehege zum Einsatz bringen möchte. Auch gefüllt blühende Gartenauslesen wie hier Balls Scarlet sehen natürlich toll aus. 
und sind an sich gute Gartenpflanzen, nur für Insekten halt nicht sonderlich freundlich. Das war's jetzt erstmal mit den Rosengewächsen. Auch andere Pflanzenfamilien haben natürlich schön blühende Bäume und Sträucher zu bieten. Das hier ist eine Manna-Esche, ein nur wenig bekannter Baum, der aber doll blüht. Ich kannte ihn schon in Kindertagen, weil diese Bäume in Südtirol wild wachsen. Kein Bekanntheitsproblem haben dann wiederum die Weigelen. Weigelen blühen zum einen im Frühsommer überreich mit rosa oder roten Blüten und blühen dann aber noch bis weit in den Herbst hinein an einzelnen Zweigen nach. Es handelt sich dabei um Geißblattgewächse, Weigelen sind sehr schnittverträglich, für die Hühner nicht giftig und locken außerdem noch zahlreiche Insekten an. Eine hübsche, buntlaubige Sorte ist hier zu sehen mit gelblich gerandeten Blättern, sie ist etwas schwächer wüchsig, alle Weigelen lassen sich übrigens prima durch Steckhölzer vermehren. Verwandt mit den Weigelen sind die Deutzien, die manchmal auch als Maiblumensträucher bezeichnet werden. Auch Deutzien sind bei Insekten, vor allem auch Honigbienen, sehr beliebt, schnittverträglich, winterhart und für die Hühner nicht gefährlich. Als drittes Geißblattgewächs möchte ich euch in dieser Folge noch die Kolkwitzie vorstellen, zu deutsch auch Berlmutstrauch genannt. Kolkwitzien blühen überschwänglich im Frühsommer und können 5 bis 6 Meter Höhe erreichen, wodurch sie auch als Schattenspender zum Einsatz kommen können. Nun wird es wieder etwas unscheinbarer, es folgen ein paar Empfehlungen für heimische Baumarten. Hier schon die Hainbuche, von der es verschiedenste Wuchsformen gibt. Deutlich schlanker als die Wildform wächst die Pyramidenhainbuche, die darum auch im Hühnergarten nicht so viel Platz wegnimmt. Der häufigste Verwendungszweck für die Hainbuche ist aber wohl jener als schnittverträgliche Laubhecke. Hainbuchenhecken eignen sich selbst noch für haushohe Hecken, weil sie sich auch von unten her gut bestocken, wenn man sie mindestens zweimal im Jahr schneidet. Wie wäre es also mal mit einer hübschen, ungiftigen und heimischen Hainbuchenhecke rund um den Hühnerzaun? Den Hühnern kann diese Pflanze nicht gefährlich werden. Ein empfehlenswerter heimischer Solidärbaum wäre immer auch die Stieleiche, denn sie wächst in den ersten Jahren nur langsam. Etwas wüchsiger sind da schon die Linden, auch sie sind tolle Bäume für die Einzelstellung und was man mit Lindenblüten alles so anstellen kann, davon glaube ich brauche ich gar nicht zu schwärmen. Wer einen schnellwüchsigen Baum sucht, der muss es mal mit der Pappel probieren, die wird so ziemlich der raschwüchsigste heimische Baum sein. Schon nach 30 Jahren fangen viele Pappeln wieder mit dem Verkreisen an. Natürlich dürfen auch Nadelbäume bei den Empfehlungen in diesem Video nicht fehlen. Es gibt viele giftige Nadelbäume, wie zum Beispiel Zypressen, Eiben und Lebensbäume, aber auch einige wirklich tolle ungiftige und da ist für mich die Kiefer die Nummer 1. Mehrere heimische Kiefernarten finden sich in Mitteleuropa, hier zum Beispiel Föhren bzw. Waldkiefern in einem Wald im Tiroler Oberland. Vergleichsweise bekannt dürfte auch die Latschenkiefer sein, die man bei Bergwanderungen immer wieder antrifft. Sie bildet meistens keine Stämme aus und gerade von ihr gibt es auch viele tolle Gartenformen, die oft nicht so stark wachsen und wie diese Sorte hier Bumilo einen kompakten Kronenaufbau machen. Im Hühnergarten sind die Kiefern trotz der stechenden Nadeln nicht wirklich gefährlich für die Hühner und sie dürfen sogar an den jungen Austrieben der Kiefern zupfen. Mein Schwarzkiefern-Hochstämmchen der Sorte Prepo kennt ihr ja bereits aus anderen Videos. Es gedeiht nach wie vor sehr gut mitten im Hühnerauslauf und ist ein zentraler Blickfang. Ganz gut finde ich auch bläulich benadelte Kiefernsorten. Da gäbe es zum Beispiel einige Auslesen der Mädchenkiefer oder so wie hier eine Zwergsorte der Weymutkiefer. Nach den Kiefern kommen für mich in puncto Nadelbäumen schon die Fichten. Die heimische Fichte wird natürlich sehr groß, weshalb mein Favorit die Sorte Konica ist, die sogenannte Zuckerhutfichte. Zuckerhutfichten sind Klassiker und im Hühnergarten sind sie trotz ihres Austriebes, der anfangs recht weich ist und von den Hühnern auch gerne mal angepickt wird, eigentlich nahezu unverwüstlich. 
Im Garten meiner Eltern stehen seit 15 Jahren zwei Zuckerhutfichten und die sind noch immer keine zwei Meter hoch. Ich glaube, das zeigt ganz gut, dass Zuckerhutfichten wirklich vergleichsweise langsam wachsen. Manche Koniferen werfen ihre Nadeln auch ab und dazu zählt die Lerche, ein weiteres Beispiel für einen unproblematischen heimischen Nadelbaum. Allmählich neigt sich das Videothema dem Ende zu. Zum Abschluss möchte ich euch auch noch Obst- und Bärengehölze vorstellen, die im Hühnergarten eingesetzt werden können. Ein Klassiker für den Hühnerauslauf ist natürlich der Apfelbaum, weil genauso wie Hühner traditionell auf Bauernhöfen leben, eben einfach auch Apfelbäume rund um die Bauernhöfe angesiedelt wurden. Hühner mögen zum Beispiel auch die Spalierreihungen sehr gerne, weil diese ihnen besonders viel Deckung bieten. Doll sieht im Hühnergehege sicherlich auch die Apfelbeere aus. Man kennt sie eigentlich wegen ihrer blau-schwarzen Beeren, die wahre Vitalbomben sind, aber ich finde zum Beispiel auch die Blüten der Apfelbeere ausgesprochen hübsch. Ganz ähnlicher geht es mir auch bei der kaum bekannten Quitte. Auch Quitten blühen eigentlich auch wunderschön und können darum durchaus auch mal wegen ihres Zierwertes in einem schönen Hühnergarten zum Einsatz kommen. Quitten kommen meist auch nach vielen Jahren nicht über die Größe eines kleinen Baumes hinaus. Auch Sträuche gibt es, die Früchte tragen und da sind zum Beispiel die Johannisbeeren an erster Stelle zu erwähnen. Hier wurden rote Johannisbeeren in einer Reihung direkt im Gehege der modernen englischen Zwergkämpfer angepflanzt. Sie bieten dadurch Schatten, Schutz und Deckung. Bei den roten Johannisbeeren hört man ja immer wieder, dass sie nicht sehr gut verträglich sind für den Verdauungstrakt der Tiere. Ich kannte schon in Kindertagen immer, dass die Enten bereits die haltreifen Johannisbeeren abernten und jetzt machen das auch meine Hühner einschließlich der Küken. Natürlich habe ich immer ein Auge darauf und beobachte das Ganze, aber weder Küken noch ausgewachsene Hennen zeigten auch dieses Jahr Verdauungsprobleme. Weil meine Hühner auch den frischen Austrieb der Johannisbeere gerne abzupfen, macht sie nun einen schirmförmigen, dachartigen Wuchs. Überlebt aber sehr gut. In Regionen, wo die Böden sauer sind, könnte man auch die im Vergleich zur heimischen Heidelbeere extrem wüchsige Kulturheidelbeere versuchen. Sie hat mit sauren Böden nämlich gar kein Problem. Und wo Sandböden vorherrschend sind, die eher karg sind, da kann der Sanddorn zum Einsatz kommen, wie der Name ja schon verrät. Er macht viele Ausläufer, was ihn unverwüstlich macht, wenn er einmal eingewurzelt ist, allerdings haben viele Bedenken wegen seiner Dornen. Theoretisch könnten sich natürlich auch Hühner mit den Dornen verletzen, darum kann man zur Sicherheit eine fast dornenlose Sorte wie zum Beispiel Lycora anpflanzen. Es braucht aber immer auch eine männliche Pflanze in der Nähe, damit der weibliche Sanddorn Bärenfrüchte tragen kann. Nun aber genug geredet, 30 Minuten lang pflanzen, wer jetzt immer noch zuhört, der war echt tapfer, unverdient, meinen Dank. Oder er will einfach einen schönen Garten haben. In der nächsten Folge kommen dann die Kletterpflanzen für Stallwand und Hühnerzaun. Ich sage jetzt einfach nur noch Danke fürs Zuschauen, bleibt den Hühnern treu, macht's gut und bis bald.